Kathi Sabo. Über sie haben wir schon einiges erzählt. Silber am Sprung, nur Rang 6 beim Stufenbarren. Mal sehen, was jetzt bei rausspringt. Hier am Schwebebalken hat sie die Chance auf den WM-Titel verspielt. Flickflack, Flickflack, Spreiz also. Mit dem verspielt, das dürfen Sie nicht missverstehen. Das galt für den Achtkampf. Der freie Überschlag, auch hier hat sie einige Schwierigkeiten, aber da merkt man doch, dass die 18-Jährige sehr viel Routine hat. Ihre Vorkampfwertung, die sie mit einbringt in dieses Finale, ist 9,9, die zweitbeste. Radwende, Doppelsalto und gestanden. Ja, da freut sich die Kathi. Und sie hat äh, Sympathien hier in der Halle. Schauen wir uns noch mal an. Flickflack, Flickflack, Spreiz also. Sehr sauber, sehr sicher. Die Katharina hat natürlich auch Sympathien, weil sie hier einen guten Wettkampf geturnt hat. Und weil sie stärker war als beispielsweise bei den Europameisterschaften. Mal sehen, ob das auch die Kampfrichter gemerkt haben und ihr Urteil entsprechend ausfällt. Tja, warten auf die Wertung. Da hat sich übrigens eben Andreas Aguila von uns verabschiedet, der ja ein so glänzendes Resultat im Ringe final erreicht hat. Sie haben es miterlebt. Bereit steht übrigens schon die nächste Turnerin, Jelena Schuschonova, und sie hat just das gleiche Vorkampfergebnis wie Ekaterina Schabo, nämlich 9,90. Auch jetzt wieder die Diskussionen unter dem Kampfgericht. Natürlich, sechs Richterinnen, das bringt eine objektivere Wertung, rein numerisch, aber man kann sagen, das bringt auch ein paar mehr Probleme. Nicht nur, dass wir mit dreistelligen Zahlen hantieren müssen. 9,875 für Ekaterina Sabo. Ich glaube, da sind die Pfiffe berechtigt. 